miércoles de la semana 14 del Tiempo Ordinario del Evangelio de Mateo 10, 1, 7 En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el Publicano. Santiago, el Alfeo y Tadeo. Simón, el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. San Mateo no sitúa el hecho de la llamada a los doce como una gran escena que da comienzo al anuncio del reino. Más bien, dicen los estudiosos, al llamar a los doce lo hace para evocar una vez más lo que será el nuevo pueblo de Israel. Los doce discípulos serán ahora apóstoles, enviados, o lo que es lo mismo, ser discípulo del Maestro significa estar enviado a anunciar el reino. El orden en que llama a los discípulos también es importante. Primero a Simón, a Pedro. Luego los hermanos. Y después a siete más, de los que al único que mencionará el Evangelio será a Mateo, al pecador público. O sea, un reino en el que caben todos. No solo el pueblo de Israel, sino los pecadores los alejados de la religión oficial. También podemos ver en estos siete al pueblo anónimo que acepta y sigue a Jesús. El último de la lista será Judas, el traidor, que sí aparece en el relato de la pasión. Y los envía con instrucciones claras de restaurar al pueblo de Israel, anunciar la buena nueva, a las ovejas descarriadas de Israel. Mm, tenemos varias consideraciones. Una, ser discípulo de Jesús es ser enviado, es estar en camino, anunciar la buena nueva allá donde estemos. Otra, y si somos enviados es que hemos recibido una misión, somos trabajadores del reino no es iniciativa nuestra, sino mandato del Señor. Y ya se encargará Él de darnos los instrumentos, la palabra y sobre todo su espíritu. La misión no es una idea genial de algún iluminado, sino que es obediencia al Maestro. Otra consideración. Nadie, nadie puede atreverse a hacer distinciones por la vida que muestre ante los demás. Jesús los quiere a todos, los acepta a todos, publicanos, pecadores o celotas exaltados. Y ya tendrán su oportunidad en el encuentro personal con Jesús de rectificar su vida. Una más. El envío primero es al mismo pueblo de Israel. La primera misión está en tu propia casa, en tus círculos más cercanos. Nada de soñar con alejadas tierras de misión y ser imagen borrosa del reino en la propia casa. Hoy tendremos que leer de nuevo el Evangelio. Ya casi nos lo sabíamos de memoria, pero nuevamente la palabra de Dios nos sorprende. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.